こんにちは、ゆかネット IB のお時間です。本日はセガサミーによって買収されたフェニックスリゾートが運営するフェニックスシーガイアリゾートについて IB 事業部の杉本が現地取材を行いました。そこで今回は買収の経緯や現地の声を紹介したいと思います。シーガイアは総合保養地域整備法いわゆるリゾート法によって建設された初のリゾート施設です運営は宮崎県や市が出資した第三セクターであるフェニックスリゾートが行ってきました中核ホテルであるシェラトングランデオーシャンリゾートをはじめアミューズメント施設を多数完備し全国に知られる一大観光地へと成長を遂げてきましたしかし利用者の低迷から2001年2月には巨額の負債を抱え、会社構成法の適用を申請し、投資ファンドのリップルウッドホールディングスが買収する運びとなりました。今回、セガサミーと同投資ファンド間で株式の譲渡契約が締結されましたが、地元の声としては期待を寄せるものが多く占めました。一般の方からは閉鎖されたオーシャンドームの復活を期待する声や、今なお憧れのホテル施設であるという声が聞かれ同施設の関係者からは施設全体の見直しを図ってもらい宮崎を代表する観光地としてさらに発展してほしいという意見も聞かれました宮崎県は前の県知事の PR 活動でも見られるように観光地としての手こ入れを図ってきましたしかし近年は新萌岳の噴火や高低液鳥インフルエンザなどの様々な悪い要因が重なり、成長に歯止めがかかっていました。そうした状況だからこそ、今回の県を代表する観光地の買収劇に期待をせざるを得ないかもしれません。いずれにせよ、今や観光産業は冷え切っている時代であり、その施設のために宮崎に来るほどの付加価値をつけて売り出すことが生き残りの道となります。施設の運営や雇用については継続していく、方針を出していますが、同施設のさらなる発展を考えれば、多すぎる人員の削減や運営施設の見直しなども進めていかなければなりません。ただ、シーガイアの立て直し、改善策を打ち出すことができれば、宮崎全体の観光産業にも、関わる企業の多くにも、いい影響をもたらすことは言うまでもないでしょう。以上、IB 事業部の杉本がお伝えしました。